The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Raj Lexi Academy and make your TNPSC Group Group 2 and 2A dreams come true. Download the app now. யார் ராணி நான் ஏன்டா உங்கள் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது உங்கள் கூட இருக்கணும் ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்க நீங்கள் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுங்க தெரியுமா உங்கள் கூட இருந்து உங்களை முன்னேற்றணும் ஆசைப்படுறவங்க நான் இந்த ராஜலட்சி நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள்
ஆன்சர் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் விடை கேற்ற வினாவை தேர்வு செய்வீங்க ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு தாற்றில் எத்தனை சீப்பு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு இங்கே வந்து எத்தனை தான் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இரு வினைகளின் பொருள் வேறுபாடு அறிதல் சரியான தொடர் இணையை கண்டுபிடி தொடுத்தல் தொடுதல் அப்படின்றாங்க தொடுதல்னால் என்னென்னா அணிதல் அப்படின்னு வரும் தொடுதல் இந்த தொடுதுங்கிறதுனால நம்ம தொடுறது நம்ம தொட்டு பார்க்குறாங்க இல்லையா அதை தீண்டுதல் அப்போ அணிதல் தீண்டுதல் அதுதான் ஆன்சர் சரியான தொடரினை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மறைந்து ம மறைந்து மறி மறைத்து சரிங்களா இந்த ரெண்டு இதை வந்து எதில் கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பசி கண்ணை மறைத்தது அப்படிங்கிறது உணவு உண்டதால் பசி மறைந்தது அதுவும் த இது அடுத்து பசி கண்ணை மறைந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து உணவு உண்டதால் பசி மறைந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா பசி கண்ணை மறைத்தது நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம் கொஞ்சம் பசி கண்ணை மறைக்கிறது அது கரெக்டாக உணவு உண்டதால் பசி மறைந்தது பசி வந்து இல்லாமல் போயிட்டு சரிங்களா மறைத்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் இது பண்ணுறது மறைந்ததுன்னா போயிடுறது அப்போது ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ தான் சரியானவை சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சரியான சொற்றொடரை தேர்வு செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இயற்கையின் அழகிய நாட்டியங்கள் இஸ் அசைவுகள் அனைத்தும் இது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை பி செக்ஷன் பார்த்து பி இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இயற்கையின் அசைவுகள் அனைத்தும் அழகிய நாட்டியங்கள் அப்படிங்கும் போது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக முடியுது இல்லையா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சொற்களை ஒழுங்குபட அமைத்து சரியான தொடரை எழுதுக அலைபேசியை சாலையில் கா கடப்பதை நல்லது இணைத்து விடு ஏதாச்சும் ஒரு உங்களுக்கு இதாகவே இல்லை கரெக்டாக இல்லை இப்போது விதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் சாலையை கடக்கவும் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓட்டு ஓட்டுநர் உரிமமின்றி வண்டியை ஓ வண்டிகளை ஓட்டுவது சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னா கரெக்டு ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஓட்டுநர் உரிமமின்றி சட்டப்படி குற்றம் வண்டிகளை ஓட்டுவது அப்போ அது தப்பாக இருக்குது அப்போ சி மட்டும்தான் விதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் சாலையை கடக்கவும் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கு சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாயிரம் தொன்மையுடையது ஆண்டுக்கால ஏறு தழுவுதல் இது வந்து நமக்கு எய்த்துலேயும் நைன்த்துலேயும் இருக்கும் ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் தொன்மையுடையது அதுதான் ஆன்சர் அப்போது ஆப்ஷன் பி பின்வரும் இசை கருவிகளின் பெயர்களை அகர வரிசைப்படுத்துக்க அகர வரிசை வரிசைப்படுத்துக்கனாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் உயிரெழுத்துக்களில் பார்த்திங்கன்னா உரிமி உடுக்கை அந்த மாதிரி ரெண்டு இது வந்திருக்கு இப்போ உடுக்கை ஃபஸ்ட்டு வருமா உரிமி வருமான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெய் எழுத்துக்களை இக்கு இங்கு பார்க்கும் போது இட்டுக்கப்புறம் ரூ கடை இரு கடைசியாகலாம் வரும் அப்போ உடுக்கை தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் உடுக்கை உரிமி கணப்பறை தவண்டை தவில் நாகஸ்வரம் படகம் பிடில் பேரியாள் மகுடி அப்படின்னு எழுதிடலாம் அகர வரிசைப்படுத்தி சொற்களை சீர் செய்யுங்க இதில் எடுத்தோன்னே நம்ம வந்து உயிரெழுத்துக்கள் பார்ப்போம் அழ ஆ வந்திருக்கு அப்போ அழகு தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அடுத்து பூரிப்பு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மகிழ்ச்சி வனப்பு ஆப்ஷன் பி வரணும் படி என்ற வேர்ச்சொல்லின் வினை முற்றை கண்டறிக இது படி அப்படின்னு வந்தால் வினை முற்றுனாலே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ஒன்று படித்தான் அல்லது படித்தாள் அப்படின்னு வரும் இங்கே ஆப்ஷன் படித்தான் இருக்கிறதால படித்தான் ஆப்ஷன் டி வினையாளனையும் பெயரை கண்டறிக கேளுக்கு வினையாளனையும் பெயர் பார்த்திங்கன்னா கேட்டவர் அப்படின்னு வரும் கேட்டுனா உங்களுக்கு எச்சம் சரிங்களா வினை அச்சம் கேட்டனா பெயர் அச்சம் கேட்டான்கிறது உங்களுக்கு வந்து வினை முற்று கேட்டவருங்கிறதா வினையாளன் பெயர் ஆப்ஷன் டி சுடு என்ற சொல்லின் தொழில் பெயரை சுடுனா என்ன பண்ணும் சுடுதல் தான் அதோடய தொழில் பெயர் அப்போது ஆப்ஷன் சி மயங்கிய அதோட வேர்ச்சொல்கள் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மேற்சொல் என்ன மயங்கிய அப்படிங்கிறது ஒரு பெயரச்சமாக இருக்கு அதோட வே வேர்ச்சொல் என்னென்னா மயங்கு சரியான வேர்ச்சொல் பொருந்தாத இணையை தேர்ந்தெடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேரல் அப்படின்னா வெல் கோடல் அப்படின்னா கோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு ஓகேங்களா அப்போது ஆப்ஷன் பி உண்கிறேன் இதோட வேர்ச்சொல் என்ன உண்கிறேங்கிறதோட வேர்ச்சொல் என்னென்னா உண் தான் வேர்ச்சொல் என்னுடைய ஊருக்கு வருவாயா என்ற வினாவுக்கு வருவாம் வராமல் இருப்பேனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களே ஒரு கொஸ்டினாக தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவங்களோட ஆன்சருமே ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எது வினா எதிர் வினாதல் விடை அப்படின்னு வரும் குணங்கு குடக்கு அப்படிங்கிற பெயர்களை குறிப்பது என்னென்னா திசை சரிங்களா இது வந்து கிழக்கு திசையை குறிக்கிற பெயராக இருக்கும் குணக்கு குடக்கு அப்படிங்கிறது அது பார்த்திங்கன்னா டென் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் இருக்குது 
எரி ஏரி ஏரி ஒளி வேறுபாடு அறிந்து சரியாக அமைந்துள்ள விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்க எழுதுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ரீ பார்த்திங்கன்னா குளித்தான் ஏரின்னு வரும் அடுத்து ஏறது மேலே ஏறுது இப்போ மரத்தில் ஏறினான் ஏரியில் குளித்தான் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளை தருக ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க சூல் பேர் என்னென்னா கருப்பம்னு அடுத்தோம் அடுத்த சூல் ப பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆராய்ச்சி அடுத்த சூல் சூளுரைன்னு சொல்லுவாங்கள சபதம்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு சூல் வந்து கருப்பம் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடு அறிதல் சரியான தொடரை தேர்வு செய்க கார் பருவத்தில் நன்றாக விளைந்தும் தானியங்கள் விலை குறையாமல் இருந்தது கார் காலம்னாலே மழை காலம் இல்லையா அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் ஏ எலுகேஷன் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நிரக நிகரான தமிழ் சொல் என்னென்னா பேச்சாற்றல் அப்படின்னு வரும் ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் அறிதல் லெவல் க்ராஸிங் லெவல்னா உங்களுக்கு அந்த இது இல்லையா நம்ம கர சாரி ரயில்வே ட்ராக்கை வந்து கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதான் லெவல் க்ராஸிங் இரும்பு பாதையை இருப்பு பாதையை கடக்கும் இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் சொல்லை கண்டறிக ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா புரட்சி க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னால் பசுமை புரட்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ரெவல்யூஷன்னா புரட்சி ஆப்ஷன் பி வட்டார வழக்கு சொல்லில் பதனம் அப்படிங்கிற பொருள் என்னென்னா பதனமாக போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது கவனமாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஆப்ஷன் டி மரபு பிழையை நீக்குக்க மரபு பிழையுள்ள தொடரை தெரிவு செய்க பறவைகளின் ஒரு ஒளிமரம்னா காகம்னா க கரையும் ஆந்தேனா அலரும் மயிலாகவும் கோழி வந்து கூவும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு மரபு பிழையை நீக்கி சரியான சொல்லால் எழுதுக இல்லத்தின் அது அருகே புதிரா புதிதாக கூரை வெய்தனர் ஆப்ஷன் சி பொருந்தா சொல்லை கண்டறிதல் பாரதியார் பாரதிதாசன் வாணிதாசன் கண்ணதாசன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாரதியாரோட ச மன சது பாரதியோ ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் பாரதிதாசன் இவங்க எல்லாமே ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவங்களாம் வந்திருப்பாங்க ஒளவையார் மட்டும் முன்னாடியெல்லாம் அப்போ ஒளவையார் மகர குறுக்கம் அல்லாதது எது அப்படின்னு கெடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா போன் கோன் வரும் வளவன் இதெல்லாமே மகர குறுக்கம் தான் நரும் மலர் மட்டும் மகர குறுக்கம் கிடையாது அது ஆப்ஷன் டி பொருந்தா சொல்லை கண்டறிக பாடுதல் பாடியவள் கெடுதல் படித்தல் இதில் பாடுதல் கெடுதல் படித்தல்லாம் தொழில் பெயர் பாடியவள் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ பாடியவள் தான் எளிது என்ற சொல்லின் எதிர்ச்சொல் என்னென்னா அரிது ஆல்ரெடி தெரியும் எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுக ஐம்பெரும் காப்பியம்னா அதுக்கு ஆப்ஷன் ஆப்போசிட் என்னென்னா ஐஞ்சிறு காப்பியம் ஆப்ஷன் சி எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுக நகுதல் அதுக்கான எதிர்ச்சொல் என்னென்னா அழுதல் அப்படின்னு வரும் இடர் ஆளி நீங்குபவே இத்தொடரில் இடர் அப்படிங்கிறதோட இடர்னா என்னென்னா உங்களுக்கு துன்பம்னு அர்த்தம் துன்பத்தோட எதிர்ச்சொல் என்னென்னா இப்போ இப்படி பார்க்கும் போது எதிர்ச்சொல்லான்னு பார்த்துக்கணும் துன்பத்தோட எதிர்ச்சொல் இன்பம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஒரு அப்படிங்கிற சொல்ல பிரித்து எழுதுக சொல்லி பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் தான் கூட்டல் ஒரு சேர்த்தொழுதுக இனிமை கூட்டல் உயிர் மைய விகுதி வந்து போயிடும் இருப்போதல் விதிப்படி அப்போ இன் உயிர் ஆப்ஷன் சி என் தமிழ்னா அப்படிங்கிறத பிரித்து இவ்வாறு எழுதவும் அப்போ நம்ம சொல்ல மாதிரி தெரியுது எம் தமிழ்னா அப்போ எம் கூட்டல் தமிழ் கூட்டல் நா ஆப்ஷன் சி பத்தியை படித்து வினாக்களுக்கு விடையை தேர்ந்தெடு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மத்திய தரைக்கடலில் ஒரு கப்பல் இங்கிலாந்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது தமிழர் ஒருவர் கப்பலின் மேல்தளத்தில் நின்று கடல் அலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் திடீரென அவரது உள்ளத்தில் கடல் நீர் ஏன் நீளமா நீல நிறமாக காட்சியளிக்கிறது என்ற வினா எழுந்தது அவ்வினா அவரை உறங்கவிடவில்லை இங்கிலாந்து பயணம் முடிந்து இந்தியா திரும்பினார் பிறகு பாரத சாரி பாதரச ஆவி விளக்கு பென்சின் மற்றும் நிறமாலையை காட்டி அவற்றின் உதவியுடன் தமது ஆய்வை தொடங்கினார் ஆய்வின் முடிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் நாள் ராமன் விளைவு என்னும் தமது கண்டுபிடிப்பை வெளியிட்டார் இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவுக்கு அறிவியலுக்கான முதல் நோபல் பரிசை பெற்றி தந்தது அவர் தனது கண்டுபிடிப்பை வெளியிட்ட பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் நாள் நாளை நாளை நாம் இந்த ஆண்டுதோறும் தேசிய அறிவியல் நாள் என கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் யார் அவர் தெரியுமா அவர் தான் சார் சி வி ராமன் இது வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் புக்கில் இருக்கு ராமன் விளைவை கண்டுபிடித்தவர் யார்னா சார் சி வி ராமன் ஆப்ஷன் பி ராமன் அவர்களுக்கு நோபல் பரிசை பெற்றுத்தந்த கேள்வி எது அப்படின்னா கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக காட்சியளிக்கிறது ஆப்ஷன் சி தேசிய அறிவியல் நாள் என் என்றைக்கு கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு சார் சி வி ராமன் தன்னோட ஆய்வு முடிவை எந்த ஆண்டு வெளியிட்டார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஆப்ஷன் பி இந்தியாவுக்கு அறிவியலுக்கான முதல் நோபல் பரிசை பெற்றுத்தந்தவர் சர் சி வி ராமன் ஆப்ஷன் டி 
ஒருமை பன்மை பிழைக்கேற்ற தொடர் பிழையற்ற தொடரை எழுதின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாணவர்னு சொல்லக்கூடாது மாணவர்கள் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என் பள்ளி பருவத்தின் பசுமை மாறா நினைவுகள் நெஞ்சில் எழுகின்றன அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஆப்ஷன் சி ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடரை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அன்னங்கள் விளையாடும் அகலமான துறைகளை கொண்ட நீர்நிலைகள் உள்ளன அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின் தான் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்து சொல் பொருளை பொறுத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க நாளிகேரம் அப்படின்னா தென்னைன்னு வரும் சரிங்களா தென்னை அடுத்து கோழி அப்படின்னா அரச மரம் சாழம் அப்படின்னா ஆச்ச மரம் ச ஆச்சா மரம் தாமளம் அப்படின்னா பச்சிலை மரம் அப்போ ஆப்ஷன் சி டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ வரும் சொல்லும் பொருளும் தவறான இணையை கரண் கண்டடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கிளைனா உறவினர் நமக்கு தெரியும் பேதையார்னா அறிவற்றவர் போற்றார்னா பகைவர் அளந்தவர் அப்படின்னா கொடையாளர் அப்படின்னு அர்த்தம் அளந்தவர்னா வறியவர் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின் தான் சொல் பொருள் தருக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மைவனம் அப்படின்னா மலை நெல் அப்படின்னா அர்த்தம் முருகு அப்படின்னா தேன் மதியம் அப்படின்னா என்னென்னா நிலவுன்னு அர்த்தம் துவரை அப்படின்னா பவளம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீனு வரும் ஓர் ஒரு இரவும் ஓர் பகலும் சேர்ந்து சேர்ந்தது ஒரு நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படியும் உயிரெழுத்துக்கு எப்போதுமே உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி ஓர் தான் வரணும் மெய்யெழுத்துக்கு அப்புறம் உயிர் மெய்யெழுத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு வரணும் அப்போது ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் சேர்ந்தது ஒரு நாள் அப்படின்னு வரணும் ஆப்ஷன் பி சரியான தொடரை தேர்ந்தெடுத்துக்க சாலவும் நன்று அப்படிங்கிறது என்ன எவ்வகை தொடர் சாலன்னு வந்தாலே அது உரிச்சொற் தொடர் தான் ஆப்ஷன் டி உரிச்சொற் தொடர் சரியான தொடரை கண்டுபிடி பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் எழுப்பப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு ஏன்னா முர முருகன் சோறு தின்றான் அப்படின்னு வராது சுரு சோறு உண்கிறான்னு வரும் குயவர் பானையை வய வனைந்தார் அப்படின்னு வரும் அணில் பழம் கொறித்தது தின்றது அப்படின்னு வரும் அப்போ ம பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் எழுப்பப்பட்டது தான் கரெக்டு சரியான தொடரை தேர்வு செய்ய மையோ மரகதமோ மரிக மரிகடலோ மலை முகிலோ அப்படிங்கிறது ஒரு பாட்டில் ஃபஸ்ட் லைன் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க பழம் என்பதன் கூட்டு பெயர் என்ன கூட்ட பெயர் என்னென்னா குலை குலைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல தென்னங்கொலை சா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் குலை பின்வரும் சொல்லின் சரியான கூட்டு பெயரை தெரிக கல் அப்படின்னா கல்லை வந்து போட்டு ஒரே இடத்துல போட்டிருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க கல் கூட்டம் கல் மந்தை கல் கட்டுலாம் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை கற்குவியல்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஷன் சி பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் இஸ்மத் சந்யாசி அப்படிங்கிற சொல் எந்த மொழிக்கு உரியதுன்னா பாரசீகம் இதை பற்றி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் படிச்சிருப்போம் பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்கர் கம்பர் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சடகோபர் அந்தாதி குண்டம் எதை குறிக்கிறது குண்டம்னா குளிக்கக்கூடிய நீர் நீர்நிலையை குறிக்கும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் இருக்கும் பொருந்தாத இணையை தேர்வு செய்க அப்படின்னா மல்லெடுத்த அப்படின்னா வலிமை அற்ற இல்லை வலிமை பெற்றன்னு வரும் அதனால் இது தப்பு சமர்னா போர் எக்களிப்புனா பெரும் மகிழ்ச்சி நல்கும்னா தரும் கரெக்டு மல்லெடுத்த தான் தப்பாக இருக்கு கலை சொல் அறிக ரெசிப்ரோசிட்டி அப்படின்னா ஒப்புரவு நெறி இதுவும் புக் பேக்கில் இருக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள கலை சொல்லின் பொருள் அறிந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க எக்வஸ்ட்ரைன் அப்படின்னா குதிரை ஏற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே வந்து கப்பல் பயணம்னா வாயிச்சு நமக்கு தெரியும் இல்லையா கூற்று காரணம் சரியா தவறான்னு கேட்டிருக்காங்க கூற்று ஒரே நேரத்தில் நிகழ்த்தப்படும் நூறு செயல்களை நினைவில் கொண்டு விடையடித்தல் சதாவாகனம் அப்படின்னு சதவா சதாவாதனம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் சதம் என்றால் நூறு என்பதும் பொருள் கூற்றும் சரி காரணமும் சரி ஆப்ஷன் சி கூற்று கட்டுரையை படித்தான் அப்படிங்கிறது வேற்றுமை தொடர் கட்டுரையை அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா ஐ என்ற வே வேற்றுமை உருவு வெளிப்படையாக வந்து பொருளை உணர்த்தது அப்படின்னா இது கரெக்டு தான் அப்போ கூற்றும் காரணமும் சரி இதே வந்து கட்டுரை படித்தான் அப்படிங்கும் போது ஐ வருபு மறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது வேற்றுமை தொகைன்னு வரும் ஓகேங்களா இது கரெக்டு கூற்று காரணம் சரியா என ஆய்வுக இப்புவியின் படைப்பில் கடவுள் போன்ற ஒருவர் பின்னணியில் இருந்தார் என்பதை ஸ்டீஃபன் ஹேக்கிங் மறுத்தார் ஸ்டீஃபன் ஹேக்கிங் இப்பேரண்டம் பெரு வெடிப்பினால் உருவானதே என்பதை கணிதவில் விளை அடிப்படையில் விளக்கினார் இது கரெக்டு அதனால் கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ இருபொருள் தருக ஓடுனா ஓடுதல் மேற்கூரை இருபொருள் தருக நகைனா சிரிக்கிறது அணிகலன் வரும் இருபொருள் தருக இணையை தேர்ந்தெடு வன்மைனா ஈகை வலிமை அப்படின்னு ரெண்டு பொருள் வரும் அடைப்புகள் உள்ள சொல்லை தகுந்த இடத்தில் சேர்க்க மழை அப்படிங்கும் போது மழை என்ன பண்ணுவோம் மரம் வளர்ப்போம் பெறுவோம் அது மூலயமா கிடைக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ 
அழைப்புக்குள் கொடுக்கப்பட்ட சொல்லை சரியான தொடரோடு சேர்த்து எழுதுக ஆசிய ஜோதி அப்படிங்கிறது புத்தரோட வரலாற்று கூறக்கூடிய நூல் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ கீழ்காணும் தொடர்களின் இணைக்கும் சரியான இணையான சொல்லே எனுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தினமும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு உடற்பயிற்சி அவசியமாகும் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்ஷன் டி சரியான இணைப்பு சொல்லை தேர்வு செய்க நிலம் நீர் காற்று ஆகியவற்றை மாசுபடுத்தி வருகிறோம் அதனால் இயற்கை சமநிலை மாறி பூவி வெப்புவி வெப்பமயமாகிறது இங்கே ஏனெனில் அது போல ஆனால்லாம் போடக்கூடாது அதனால் தான் வரும் சரியான வினா சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எவ்வாறு இயற்றினார் அப்படிதான் வரும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி சரியான வினா சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பழம் வேர் ஆகியவற்றின் இயல்புகள் யாவை அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சரியான வினா சொல்லை தேர்ந்தெடுத்துக்க நெல்லையப்பர் கோயில் எங்கு உள்ளது அப்படின்னு வரும் இதுக்கெல்லாம் படிக்கணும்னே அவசியம் இல்லை நார்மலாக நம்ம படித்து பார்த்தாலே தெரியும் இதுக்காக தனியாக நம்ம டைம் எடுத்துக்கணும்ல எங்கு உள்ளதுன்னு வரும் பொருத்தமான காலத்தை இட்டு எழுதுக முதலமைச்சர் நேற்று கோவை வந்தார் நேற்று அப்படின்னா பாஸ்ட் அண்ட் சிறந்த காலம் வந்தார் சரியான காலம் அமைத்தல் சரியான தோர் தொடரை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை தொல்காப்பியர் மரபியல் குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படிங்கிறது இறந்த காலம் கரெக்டாக தலைமை ஆசிரியர் தேசிய கொடியை ஏற்றினார் ஏற்றினார் அப்படின்னா முடிச்சுட்டாங்க அப்போ இறந்த காலம் அப்போ ஆப்ஷன் டி பின்வரும் சொற்களை இணைத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான விடையை தேர்வு செய்க நீதி கோல் விண் நூல் கண் மீன் எழுது அதாவது நீதி நூல் விண்மீன் எழுதுகோல் அப்படின்னு எழுதலாம் சொற்களை இணைத்து புதிய சொல்களை உருவாக்கு குருவினா இங்கே இருக்கும் கூடு கட்டும் குருவி கூடு கீழ்கண்டவற்றுள் எழுத்து வழக்கு சொல்லை க தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காகம் கத்தும் கிடையாது காகாலும் கிடையாது கால்கம்ங்கிறது கரையும் அப்போ ஆப்ஷன் பி பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்கு சொற்களை பொறுத்துக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விளைச்சல் அப்படின்னா விளைச்சல்னு அர்த்தம் புடிவாதம் அப்படின்னா பிடிவாதம் விலை அப்படின்னா விலை அம்மாசி அப்படின்னா அம்மாவாசை டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஆப்ஷன் பி பின்வரவற்றுள் பேச்சு வழக்கு அல்லாத தொடரை கண்டறிக அவன் இப்பொழுது உயரமாக வளர்ந்து விட்டான் அப்படிங்கிறதான் கரெக்டு ஆப்ஷன் டி சொற்களின் கூட்டு பெயர்களை எழுதுக சோளம் அப்படின்னா கொள்ளைன்னு வரும் இதெல்லாமே நம்ம புக் பேக்கில் படிச்சுருக்கோம் நிறுத்தற்குரிய அறிக எது சரியானது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சீல் இருக்கு இல்லையா முத்தமிழ் போட்டு ரெண்டு டாட் வச்சுட்டு கோலன் வச்சுட்டு இயல் கமா இசை கமா நாடகம் எழுந்தனும் கீழ்கண்டவற்றில் எது மருவு பெயர் மதுரை மருவு பெயர் கிடையாது தஞ்சை அப்படிங்கிறதா மறு பெயர் தஞ்சாவூர் கொடுத்துருக்காங்க மயிலாப்பூரும் கிடையாது கோவை கோயம்புத்தூர்லேருந்து கோவையாக மருவாக இருக்குது அப்போ கோவை ஊர் புயர்களின் மறு உருபை எழுதுக திருச்சிராப்பள்ளி என்ன எழுதலாம் திருச்சின்னு எழுதலாம் ஆப்ஷன் பி தமிழக முதல்வர் மயிலைக்கு சுற்றுப்பயணம் சேர்ந்தார் சென்றார் இத்தொடரில் மயிலை அப்படின்னு குறிப்பிடுறதுனா மயிலாப்பூர் ஆப்ஷன் ஏ மெய்நிகர் உதவியாளர் நாம் கேட்டதை ப்ரௌசரில் தேடும் இத்தொடரில் ப்ரௌசர் அப்படின்ற சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொன்னா உழாவி இது சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் இருக்கு ஆப்ஷன் சி நாக்குக்கு நான்கு ஆதார ருசிகள் தான் தெரியும் இத்தொடரில் ருசி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்னென்னா சுவைன்னு வரும் டெரக்கோட்டா இச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல்லை கண்டறிகன்னா டெரக்கோட்டானாலே சுடுமன் சிற்பக்கலை இதை பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இதோட தமிழ் முடிஞ்சுட்டு ஹலோ நான் ராஜலக்ஷ்மி அகாடமியில் வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் எப்போ வேணாலும் வந்து நம்ம அந்த டெஸ்ட்டை எழுதிட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் கேட்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப லோ காஸ்ட்டு தான் வந்து எங்கேயும் வந்து அந்த அவ்வளோ லோ காஸ்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்ததில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் கூட வந்து கால் பண்ணி அவர்கிட்ட வந்து டவுட் கேட்டிருக்கேன் ரிவ்யூ கேட்டிருக்கேன் அவர் எப்போ வந்து டிலேலாம் பண்ணாமல் உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி பேசுவார் சில ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸில் வந்து நான் தமிழ் மீடியம் தான் எழுதுனேன் சில ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எனக்கு நெட்டில் தேடும்போது கூட ப்ராப்பரான வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்கல தமிழில் இவரோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு நானோ டெக்னாலஜி பயோடெக்கு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு பர்டிகுலராக ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இது மூணுமே வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப லோ காஸ்ட்டு தான் டூ தௌசண்ட் ருப்பீஸ்க்குள்ளே தான் வந்து அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் பேக்கே நான் வந்து எடுத்தேன் எல்லா டெஸ்ட்டையும் வந்து அவர் வந்து முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் எப்போ வேணாலும் வந்து டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஃபீட்பேக் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஆன்சர்ஸையும் வந்து அவங்க கொடுத்துட்றாங்க ஸோ வந்து நம்ம ஒரு ரொம்ப வந்து தேட வேண்டாம் அவர் கொடுத்தது படித்து நம்
ஸோ அதாவது காசு ப்ராப்ளமாக இருந்து நினச்சி ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சீப்பாக தான் அவர் கொடுக்குறாரு இதில் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ப்ராப்பராக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து குரூப் ஒன் மெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ குரூப் டூ டே ப்ரிலிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் கரெக்டாக அடிச்சிருக்காங்க ஒரு லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் கம்மியில் கேட்டகரி வச்சு தான் அவங்க எத்தனை பேர் செலக்ட் ஆகணும்னு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்கான அனவுன்ஸ்மெண்ட் ரிசல்ட் வந்து நம்ம கொடுப்போம் அதை நீங்கள் பார்த்துருவீங்க குரூப் ஃபோர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் இரநூறுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம நடத்தினது மட்டும் அதுக்கான ப்ரூஃப் வீடியோ போட்டிருக்கேன் கிளியர் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் நம்ம கோர்ஸ் இது டெமோ கிளாஸஸ் டெமோ எவாலியூஷன் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன டவுட்னாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க எல்லாமே கிளியர் பண்ணுறேன் எல்லாமே தெரிஞ்சதுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த கோர்ஸ் இது ஒரே ப்ளஸ் இருக்கா இண்டிவிஜுவல் கைடன்ஸ் இருக்கும் என்ன எல்லாமே ஃபோன்லேயே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹார்ட் காப்பி சாஃப்ட் காப்பிலாம் கிடையாது ஓகேங்களா வீடியோ கிளாஸ் பார்த்து நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் மேட்ரு முக்கியமான பிடிஎஃப்லாம் ஆப்பில் மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் அவுட்டோ ஹார்ட் காப்பியோ ஷார்ட் காப்பி எதுவும் கிடையாது காரணம் எனக்கு நீங்கள் ஆப்பில் படித்தா மட்டும் தான் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்போ தான் ஒரு கமிட்மெண்ட் வரும் நீங்கள் படிப்பீங்க நோட்ஸ் எடுப்பீங்க அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை நான் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா கண் வலிக்கும் தலைவலிக்கு எல்லாமே இதெல்லாம் தாண்டி நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஜென்ரல் கேட்டகரி வேலை கிடைக்காது அத்தனை வருஷம் பாஸ் ஆகலாம் நினைக்கக்கூடாது நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் டாப் டென் ரேங்கில் வாங்க கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கிறது ஏன் கவலைப்படுறீங்க சரிங்களா ஸோ எந்த கமிழ் கேட்டகரியாக இருங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது கட் ஆஃப் பார்த்து பயப்படாதீங்க ஓகே ஒரு விஷயம் தான் தமிழ் கேட்டகரி ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஒரு ஐடியா எடுத்துகிட்டா போதும் ஆனால் நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஒன் நைன் த்ரீ செவன் ஜீரோ அதான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தில் நைன்டி பர்சன்ட் கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்துருக்கு அதுவும் நான் உங்களுக்கு அடி இன்டர்வியூ வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த ப்ரூஃப் அதாவது நம்ம என்னென்ன பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே போட்டிருக்கோங்க அதேமாரி குரூப் டூ டே ஃபிலிம்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டியோ இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம நடத்தில் வந்துருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கும் ப்ரூஃப் போட்டிருக்கேன் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது முக்கியமாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் என்னோடய இன்வெஸ்டர் நீங்கள் தான் என்னோடய ஃபேமிலி நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாமே நான் உங்களுக்காக என்றைக்குமே ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சாதாரண யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணுறதுனா அது உங்களுடைய முழு சப்போர்ட்டும் தான் நீங்கள் கொடுக்குற ஐநூறுரூவாயா இருக்கட்டும் ஆயிரம் ரூபாயாக இருக்கட்டும் மூவாயிரரூவா இருக்கட்டும் நாலாயிரரூவா இருக்கட்டும் ஐயாயிரரூவா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற நம்ம பசங்களுக்கு இது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண போகிறோன்றதுக்காக தான் ஓகேங்களா இது சர்வீஸ்க்காக தான் நம்பி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் செம்மையாக பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பை ஃபோன் டெக்னாலஜி பெஸ்ட் ஹாய் ஐ எம் சந்தோஷ் நான் ராஜ் லாக்ஸி அகாடமியில் தான் ஆன்லைன் கோர்ஸில் படித்தேன் டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஃபோர் பேட்ச் தான் தமிழ் மீடியம் தான் இப்போ நான் வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் வீட்டில் இருந்து ஃபுல்லாக ஆன்லைன் கிளாஸில் தான் படித்தேன் எப்போனா பிப்ரவரி நைன் பேட்ச்ன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ இருந்து அண்ணா கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர் நல்லா கைடன்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம படிக்காதப்போ கூட நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னு கால் பண்ணால் கூட நம்ம அதிலேருந்து ரிலீஃப் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பேசுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்னால் அவங்க அவங்களே எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க கிளாஸ்லே பட் நமக்குன்னு பர்சனலாக கால் பண்ணியே கிளியர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பேட்ச்சு மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் பொறுத்த வரையும் மேக்சிமம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் அந்த மாதிரி ரேட்டில் தான் இது இருக்குது கோர்ஸ் இருக்குது பட்டு நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்த வரையும் ஒன் ட்ரிபிள் நைன் தான் அதுவும் குரூப் ஃபோர்னால் ஒன் ட்ரிபிள் நைன் குரூப் டூ குரூப் ஒன்னால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான்
மெயின்ஸ் எழுதும் போது இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தமிழ் மீடியம் வந்து எப்படி கம்மியான நேரத்தில் அதிக கண்டென்ட் கொடுத்து எழுதணும் அதை பற்றியெல்லாம் நல்லாவே சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அது இல்லாமல் மெயின்ஸை பொறுத்த வரையும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு தான் நிறைய மெட்டீரியல் அவைலபுளாக இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துக்கு அவ்வளோவா இருக்காது அண்ணா தான் ஒரு சில சப்ஜெக்டு இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு டெக்னாலஜி இதை பொறுத்த வரையும் தமிழ் மீடியத்துக்கு மெட்டீரியலே கிடைக்காது அது அண்ணா வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் ஹேண்ட்ல எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் கரண்ட் இவெண்ட்டும் ஒரு சில இதெல்லாம் நமக்கு தமிழ் மீடியத்தை பொறுத்த வரையும் சுத்தமாக செட் ஆகாது அதை ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்லலாம் எதை எது கூட லிங்க் பண்ணி படிக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் மெயின்ஸுக்கு நல்லா கிளாஸ் எடுத்துருந்தாங்க அது மெயின்ஸ் கிளாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மேபி மெயின்ஸ் ரிசல்ட் சக்ஸஸ் ஆயிரும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சக்ஸஸ் ஆகிட்டா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ணாவோட இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் பேர் வாங்கி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஹாய் நான் ராஜலட்சி அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் பேசுகிறேன் நான் குரூப் ஃபோரில் இப்போ வந்து நான் செலக்ட் ஆகிருக்கேன் நான் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் குரூப் டூ அவங்கக்கிட்ட தான் நான் படித்தேன் நான் நிறையா கோர்ஸஸ் வந்து ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு மூணு பேட்ச்சில் நான் படிச்சுருக்கேன் பட் வந்து சார்கிட்ட வந்து நான் மோர் கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது எனக்கு எந்த டைம் நம்ம மெசேஜோ அல்லது வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டாலோ எப்பயுமே அவங்க வந்து எந்த டைம்னாலும் நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ப்ளஸ் கோர்ஸஸ் வந்து எல்லாமே வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு ஒருத்தான கண்டென்ட்டாக கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி எந்த அகாடமி கொடுத்துறேன் நம்ம வெளியிலலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட்னு போட்டு நம்ம அந்தளவுக்கு ஒருத்தி இருக்க மாட்டேங்குது அவங்க கொடுக்குற கோச்சிங் ஆனால் வந்து இவங்க வந்து கண்டென்ட் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் நம்ம எப்போ படிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நேரம் நம்மளால் சுச்சுவேஷன் முடியாத சுச்சுவேஷன்லாம் நம்ம படிக்க முடியலனாலும் நம்ம சார்கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க வந்து அதை கண்டிக்காமல் அடுத்து அந்த அதை வச்சு எப்படி நம்ம ஷெடியூலை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இதுக்கு மேற்கொண்டு எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலான்ற ஐடியாவை நல்லா கொடுப்பாங்க ஒரு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு அகாடமி என்னை பொறுத்தளவு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் எல்லோரும் இதை ஜாயின் பண்ணி படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லோ ப்ரைஸில் ஒருத்தான கண்டென்ட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோவா நமக்கு தெரியாது ஒருத்திலேருந்து தான் நினப்போம் பட் நம்ம உள்ளே போய் பார்த்து கண்டென்ட்டை படிக்கும் போது தான் அந்த கோர்ஸோட வேல்யூ என்னன்றது தெரியும் நான் தெரிஞ்சனால தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு என்ட்ரி ஃபார்மட் தான் இப்போ நீங்கள் நம்ம குரூப் ஃபோர் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி படிச்சிருக்கீங்க குரூப் டூலும் படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸும் கிளியர் பண்ணுறீங்க அதே சமயம் இப்போ குரூப் ஃபோரில் கிளியர் பண்ணி ஒரு போஸ்டிங் வாங்கிட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் உங்களுடைய இது சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் பேர் என்று உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அடுத்தது உங்கள் என்ன போஸ்டிங் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன போஸ்ட்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு அதுவும் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம கோர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஓகே என் பேர் ஆனந்துங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஜூனியர் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் எடுத்துருக்குறேங்க ஸோ நான் போகிறப்ப எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வேக்கண்ட் வந்துருங்க ஆர்டி கமர்ஷியல் டேக்ஸ் விஓஓ பில் கலெக்டர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எல்லாமே இருந்துச்சுங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியராக சென்னதை எடுத்துங்க இப்போ நம்ம இந்த ராஜலட்சுமியோட கோச்சிங் நல்லா இருக்குது நான் அதெல்லாம் இவங்க கட்ட வந்து அந்த சின்ன சின்ன அந்த இதெல்லாம் மைனூட்டாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அந்த குரூப் டூ மைண்ட்ஸுக்கு மெயின்ஸ் கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சுங்க சோசியல் சயின்ஸ் எல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் பாலிடிக்ஸுமே நல்லா இருந்துச்சு இதெல்லாம் நல்லா படித்தா அதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் குரூப் டூலேயும் நான் செலக்ட் ஆயிருங்க இந்த பிரச்சனை நல்லா நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது நீங்கள் மற்றவங்களாம் அந்த ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் வெட்டுறது தான் ரீசன்லாம் இவங்க அந்த ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் விடாத ஏழாஸ் மிஸ்டேக் நடக்காத மாதிரி எல்லாத்தையுமே பிரித்து எழுதுங்க எதிர்ச்சொல் வேர் சொல் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மைனூட்டாக சொல்லி கொடுக்கறதுனால நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக கையில் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் அந்த கேலஸ் மிஸ்டேக் கண்டிப்பாக இருக்காது அந்த மாதிரி ஈஸி ஆ பிரதர் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்போ எனக்கு புரியுது இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் சில விஷயங்கள் இப்போ இந்த ஒரு குரூப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி அட்டம் கொடுத்துருப்பீங்க வந்திருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இப்போ இப்போ புதுசாக படிக்கிறாங்களா ஒரு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இப்போ நீங்கள் குரூப் டூ மீன்ஸும் கிளியர் ஆடுவீங்க ஸ்ட்ராங் இருக்கீங்களா நம்மளை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ இந்த குரூப் டூக்கும் படிக்கிறவங்க குரூப் ஃபோர் படிக்கிறவங்க பற்றி குரூப் ஒன்
அப்புறம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த ஜிகேவில் ஐ மீன் அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரபி பாலிடிக்ஸ் அது எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு மேட்ச் பண்ணி வந்துடுவாங்க நம்மளோட பலவீன் என்னென்னா மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பட் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் மற்றதை விட நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாலஞ்சு மார்க் அப்படிங்களோட முன்னாடி வர்றது காரணம் கண்டிப்பாக மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதுவாக தான் இருக்குது ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அந்த தமிழில் எல்லாரும் மூலம் எப்பவுமே நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் இருக்கிற மாதிரி படிங்க கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்கு அதாவது வேறு மேலும் ஓகேங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை அவர்ஸ் படிப்பீங்க ஜென்ரலாக ஒரு எக்ஸாம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம் சார் மார்னிங் ஒரு மூணு மணி நேரம் படிச்சிருப்போம் நாலு டு ஏழு ஓகே அப்புறம் மதியம் மேத்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் சார் ரெண்டு அவர் ஈவினிங் நைட்டு உங்கள் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க அப்புறம் அந்த ஆப்ல ஆப்ல போயிட்டு டெஸ்ட் எல்லாம் எழுத டெஸ்ட் தேச்சு போடுவோம் சார் ஓகேங்க ரிசர்வ் எல்லாம் படிக்கலாம் சார் அதான் டெஸ்ட்டு மஸ்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோதான் படித்தாலுமே ஆமாம் டெஸ்ட்டு போட்டால் மட்டும் தான் அங்கே போயிட்டு இதுவும் அதுவாக அந்த டவுட் இல்லாமல் அக்யூரட்டாக இருக்க முடியும் சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் இருபத்தி மூணு நேரம் படிச்சுட்டு அதுங்க கூட உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்டு பேச்சு போட்டு இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் இதுவாக அதுவாக அந்த கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண கிட்டப்பட்ட ராஜ்வாஜ் ஸ்டாப்லேயே ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் இந்த கிரித்து எழுதுக சேர்த்து எழுதுக இந்த முந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப கிளியராக பண்ணி கொடுத்துருங்க அது உண்மையாலுமே எனக்கு மற்றவங்களோட நாலஞ்சு மாதிரி வாங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே பிரதர் ஆ பிரதர் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இப்போ பசங்களாம் எப்படி தெரியுமா நான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் படிப்பேன் அப்படின்ற சில பேர் மைண்டில் இருப்பாங்க இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்லுவாங்க குரூப் ஒன் படிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது நாள் இருக்கு குரூப் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முந்நூறு நாள் இருக்கு குரூப் ஃபோர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நவம்பர் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்குன்னு நான் சொல்லுவேன்ல ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுங்க நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்களா இல்லை நீங்கள் ரெகுலராக டெய்லி என்ன ஆனாலும் சரி நான் டெய்லியும் படிப்பேன் அப்படின்ற மின் சேரில் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அந்த செவன் அவர்ஸ் நான் டெய்லியுமே தான் சார் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சூப்பர் பிரதர் டெய்லி செவன் ஹவர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ரெகுலராக பண்ணுறதும் ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது சம பிரதர் வாழ்த்துக்கள் நான் எப்படி கேட்குறேன்னா இப்போ ஜாப் போஸ்டிங் இந்த கவுன்சிலிங் போயிட்டு வந்தீங்கல்ல அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு இப்போ இப்போ லேட்டஸ்டாக பண்ணதில்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு பதட்டமாகலாம் எது இல்லைங்க சார் ஆ நம்ம என்ன அப்லோடு பண்ணோமோ அதை மட்டும் கொண்டு மற்றவங்கள மாதிரி நம்ம அட்டஸ்டேட் வாங்கணுமா இல்லை அதுவாக இருக்கும் அது மாதிரி எது நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணோமோ அதை கொண்டே காட்டுறோம் அதோட ஒரிஜினலாக பார்க்குறாங்க ப்ராப்பராக செக் பண்ணாங்க அவ்வளோ தான் ஒன்றும் மிஸ்டேக்லாம் கிடையாது ஓகே அவ்வளோ வேற வந்து இருக்கு <laughs> டாப் இருக்குங்க அந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் டாப் இருக்கு ரெசிடாசல் லெஃப்ட் சைட்ல கார்டன் இருக்கு சி எஸ் சி எச் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர் ஓகே சோ அதனால வெர்டிகலா ஃபாலோ பண்ணாத ஹரிஜனல ஃபாலோ பண்றப்ப நம்ம கம்யூனிட்டில என்ன வருமோ அத ஃபாலோ பண்ணி அந்த ரெட் ரூல் இருந்தா கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு எல்லா உள்ள பிசினஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்து கண்டு அதனால நமக்கு டைமிங் கிடைக்கும் இந்த ஓகே நம்ம 50 பேர் போறதுனால ஒரு நாள் போறீங்க தான் ப்ரோசரா போறோம் நம்ம 40 அதுல இருந்து அந்த 40 பேர் போற வரைக்கும் நம்ம பார்த்து கேட்கலாம் நீங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஓகே ஓகே அதெல்லாம் நீங்க தப்பான அந்த கவுன்சிலிங் கணக்குல போய் நீங்க தப்பான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னா கூட யாரும் கோச்சுக்கல மாட்டாங்க அவங்க இது இல்ல அடுத்தது என்ன அது மாதிரி தான் சொன்னாங்க யாரையுமே இல்ல அதனால கோச்சுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லவே இல்லைங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம பேர் என்ன அண்ட் நம்ம எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு அதை மட்டும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்ல சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் கேட்கற மாதிரி அதாவது மைக்ல ரெக்கார்ட் ஆகிற மாதிரி சொல்ல சொன்னாங்க அவ்வளவு மத்தபடி இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நம்மள ஜாயின் பண்ணி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு குரூப் டூ எக்ஸாம் அது நான் வந்து யோசிச்சிருக்கேன் சில பேரோட பேர் ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் சொல்லி ஸ்டூடெண்ட் அவ்வளவு தூரம் இருக்கிறாங்க தகுதியில் பொருளுக்கு விலை தேவ
நல்லா போட்டு பெரிய இன்ஸ்டியூட்ல இருபத்தஞ்சு ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் அது நல்லா இன்ஸ்டியூட் கிடையாது இல்லை அதனால திருப்பி இன்ஸ்டியூட்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அது மோசமா கிடையாது இல்லை நம்ம அதை அட்டன் பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும் எவ்வளவு ஸ்கில் இருக்குது கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ராஜலட்சுமி தான் படிச்சேன் எந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகுது என்னோட அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க யூஸ் பண்ணுறது இன்னொரு பக்கம் யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நான் நான் இவங்கள்ட்ட தான் படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு தனி கட்ஸ் வேணும் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் ப்ரூவ் பண்ணல நான் பட்டது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னடா நம்மள்ட்ட படித்தாங்க பாஸ் ஆனாங்க போஸ்டிங் வாங்கிட்டாங்க நம்ம பேர் சொல்லி பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களேன்னு ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட்ல கூட பார்த்தா ஒரு அஞ்சு பேரும் நாலு பேரும் அப்படிலாம் போடுவாங்க சில பேர் யூடியூபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே போடாமல் இருக்காங்க நாம என்னடா பண்ண போகிறோம் கவுன்சிலிங் ஆகி கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள் ஆச்சு பசங்க எதுவுமே அப்படி இருக்கும் நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக தப்பாக நினைப்பாங்களே அப்படிலாம் ஒரு ஃபீலிங் சரிஞ்சு பட் இருந்தால் நம்ம ரிசல்ட் பற்றி யோசிக்கல ஆனால் நேற்று பார்த்தா கரெக்டாக ஜூலை முப்பத்தொன்னு நீங்களும் நம்ம தீபா பிரியாவும் ரெண்டு பேரும் போய்ட்டு ரெண்டு பேருமே செலக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு போஸ்டிங் வாங்கிறது பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் தேங்க்யூ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் தகுதி திறமை இருந்தால் அது சின்ன டிபார்ட்மெண்டாக பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் போருங்க ரேட்டில் நான் முன்னாடி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் அந்த மத்த எங்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசம் கட்டுறது கரெக்டாக சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுக்கு அறுபத்தி ஏழுக்கு பார்த்தா வெறும் நாலு கொஸ்டின் தான் சார் வித்தியாசம் பட் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எடுத்து ஒரு நாலாவது நாள் போகவே நூற்றி அறுபத்தி ஏழு எடுத்து போய் பத்தாவது நாள் போகிறாங்க ஆமாம் இப்போ அந்த நாலு கொஸ்டின் தான் ரேட்டுனா அந்த நாலு கொஸ்டின் வந்து சின்ன சின்ன கேர்லஸ் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் தான் காரணம் கண்டிப்பாக நான் ராஜலட்சுமி ஆப்லேயும் சரி ராஜலட்சுமி யூடியூப் சேனல்லையும் சரி உங்கள் பிடிஎஃப்லேயும் சரி அது மூலமாக கண்டிப்பா <laughs> நன்றி Thank you, bro. Thank you.